Untuk dat tambahan Saya masih nak jumpa 33 orang student saja. Okey, um, hari ini saya teruskan lagi dengan uh, topik baru Topik baru ini tidak masuklah dalam your first test um, Tapi uh, Tapi saya perlu deliver uh, because kita dah macam banyak apa way behind schedule Untuk topik ni sepatutnya saya juga cover um, uh, beberapa uh, apa nama biodiversity index uh, tapi disebabkan saya rasa topik tu terlalu besar I think that would also involve calculation um, so lecture akan jadi tambah macam panjang lah saya boleh je combine kan but I think I would rather do it in a separate uh, punya nota okay uh, so hari ini kita akan cover mengenai aquatic ecology community uh, the lecture should uh, be kita should be able to cover this topic dalam masa 2 jam ni lah insyaAllah Alright, now um, so kalau you all uh, masih ingat Okay, um, ecological processes uh, yang kita sebut last week ini ada banyak dia punya jargon sendiri kan Okay, so those jargon actually uh, how uh, actually they are linked eh, uh, untuk form a community structure So uh, kita talk about population growth and then dalam population growth, we also talk about uh, intraspecific competition Okay, iaitu competition among themselves, among uh, within uh, within um, one species and then kita lihat kat situ ada resource uh, partitioning um, and then ada ecological niche which will be covered uh, dalam uh, lecture kali ini and then juga kita ada interspecific competition, kita dah cover last week and then kemudian kita akan cover competitive um, exclusion principle dalam lecture kali ini Now selain daripada itu Okay Selain daripada itu kita uh, akan cover okay again uh, repetition resource uh, resource uh, partitioning um, Kita juga akan cover resource uh, use uh, specialization and juga generalization and then kemudian kepada community structure then uh, evaluation of the community structure Nah untuk dua topik, sorry untuk the last topik ni, subtopik ni kita akan buat a separate uh, lecture note lah. So dalam ni kita ada beberapa index uh, yang um, biasa digunakan untuk evaluate um, diversity uh, within a community ataupun within a given area. Nah uh, first things first, and then um, so kita dah ada population structure and then now kita tengok daripada this expect community pula so you all ingat eh, dalam community dia ada beberapa populasi of different species uh, dan selain daripada species uh, ikan, uh, kerang dan sebagainya mungkin ada juga pokok-pokok uh, uh, aquatic uh, plants uh, of course mesti ada phytoplankton dan juga zooplankton now what is niche? okay niche adalah place ataupun situasi ataupun situation that is especially uh, well suited to an individual or inanimate object so maksud dia adalah um, it's a place di mana satu uh, species itu um, boleh hidup uh, dalam satu kawasan so kita panggil sebagai niche, it's a place alright um, uh, so and also uh, kalau dalam aquatic environment basically it's a, it's a state of mind because everything dalam uh, air Tapi kalau darat, ya yes, sangat sesuai eh. Mungkin kalau kalau dekat, dekat terrestrial um, So there are um, species yang uh, Dia punya niche dia dekat udara saja um, Ataupun atas pokok There are species yang Dia punya niche dalam uh, bawah tanah sahaja Okay, so tapi kalau ikan biasanya Ataupun aquatic organism semua dalam air So basically niche ni uh, Also applicable But it's rather uh, It's a state of mind uh, To actually uh, ascertain um, where these fish are in the traffic web but yeah I think uh, by definition official definition you still can use niche adalah sebagai it's a place ataupun situasi uh, yang suited um, to an individual ataupun inanimate or object now example adalah seperti dalam figure ni I, saya ambil dalam littoral zone here here and each space dalam littoral zone ni actually occupied by a species suited for its environment to feeding dan juga breeding. Kalau kita lihat gambar ni ada ikan kecil. So ikan kecil ni ke atas saja. Um, so nampak dia tak overlap eh. Uh, so ni nak menggambarkan bahawa um, because dia tak overlap walaupun dia berada pada kawasan yang sama uh, tapi dia, macam saya cakap tadi lah kalau nak ikuti environment mereka semua dalam air. Um, it's rather a state of mind eh. 
So dia tak akan clash dari segi sepatutnya dari segi uh, resource uh, because each species uh, dia, dia, dia ada very specific uh, items yang dia uh, actually run after. So kalau dia actually overlap dari segi keperluan so one akan actually uh, disingkirkan daripada that community tersingkir lah uh, because dia mungkin tak strong dan sebagainya. So kita kita akan cover uh, dalam satu topik berikut iaitu competitive Uh, exclusion principle. So basically niche, again, is a place or situation Now, Siapa yang uh, come up with uh, or, um, apa nama ecological niche ni? So daripada Joseph uh, Grinnell um, pada tahun 1877 hingga 1899 hidup lah uh, dia punya tempoh hayat dia. Okay, so basically according to him dia adalah ecological ecological niche ni adalah persistence ataupun success um, of a species in a given place. Uh, again, uh, there are, it's a place. Uh, determined by a suit of um, of um, environmental variables uh, okay, associated with uh, that place. Kemudian uh, Charles Alton, dia elaborate lagi um, ecological niche ni Uh, oh, they are an organism that consists of what it is doing sama ada feed, breed rather than just what it looks like ha, kalau kita lihat tadi uh, original idea daripada Grinnell adalah um, just kita tengok um, it's a place uh, okay, it's a place, ada pokok, ada ikan dan sebagainya so that's niche tapi uh, kalau dekat Elton ni dia explore uh, deeper dengan mengatakan setiap apa yang ada itu dia berada di situ untuk makanan dan juga untuk breeding, uh, untuk ada personal matters yang dia buat rather than uh, uh, what it looks like, macam what type of organism they are okay, which is not interesting to uh, Alton, Professor Alton Now, uh, ecologists want to understand that the functions of organisms in relation to their environment and each other rather than just, rather than just looking at um, apa yang ada tapi Alton ni go on dengan kata apa yang ada dan apa fungsinya dia berada di situ Uh, okay, so dia elaborate lagi ecological niche tersebut. Now, kemudian uh, muncullah Gauss ni, um, a Soviet biologist dan juga dulu Soviet lah eh, sekarang dah Russia, uh, evolutionist, um, tapi dia based dekat US, uh, dia um, study um, the interspecific competition um, di mana dia menggunakan um, mathematical prediction oleh uh, um, Dr. Volterra uh, and di mana dia Um, dia yang the one come up with um, a competitive exclusion principle menurut dia ok tadi kalau kita lihat tadi Grinnell kata bahawa um, a niche adalah kawasan di mana adanya ikan adanya I amin mean, adanya pelbagai jenis organisma that's it and then kemudian uh, Elton kata bahawa organisma itu apa fungsinya berada di situ ok and then kemudian Gauss ni further mengatakan bahawa um, dalam kawasan, satu kawasan itu, dua spesies yang similar, dia tidak boleh actually berada di situ. Because to him, dia dapati bahawa um, semua uh, sesuatu, uh, dalam satu-satu ecosystem, sorry, dalam satu-satu uh, uh, nama tu community, dia tak nampak dua spesies yang sama. So to him, they come up with the principle bahawa um, two species yang compete uh, for the same resources ni, dia cannot exist uh, in the same place to him. Uh, dia observe macam tu. Okay. Um, so to him, that's uh, the result of adanya competitive exclusion. Maknanya kalau dia compete, one akan menang and then dia expel one. Dia ada. So that's why dia kata dalam satu community tu dia nampak uh, ikan A ni uh, bentuk dia begitu-begitu and then hanya ikan A saja yang ada bentuk begitu dan makan certain things. Tak ada ikan B yang bentuknya lebih kurang sama dengan A dan makan benda yang sama dengan apa yang A makan uh, so dia kata bahawa no two species in uh, in in uh, apa nama in a community sharing the same resources kalau ada one akan di singkirkan so that principle dipanggil sebagai competitive exclusion principle okay this principle is the central understanding in ecology dan juga dipanggil sebagai Gauss's uh, principle ataupun Grinnell's axiom. Um, so basically saya ulang balik, competition, uh, this principle says 
in competition between species that seek the same ecological niche one species survives while the other expires ataupun mati ataupun disingkirkan under a given set of uh, environmental conditions now what that results in that results in each species occupies a distinct niche okay di mana similarly kita boleh kata bahawa two similar species cannot coexist uh, pend ayat pendek dia two similar species cannot coexist in the same uh, habitat sharing the same resources Okay, so basically ini adalah Doktor, sorry to interrupt, uh, ada yang nak masuk? Oh, okay, sekejap eh. Hmm, okay. Alright. Boleh nampak slide saya? Boleh. Alright. Saya teruskan eh. Now concept of CEP. CEP adalah Competitive Exclusion Principle. So kita tengok kat sini ada species A dan juga species D. So species A warna hijau, species D actually warna purple kat sini ataupun fuchsia saya tak tahulah. Okay, so dia overlap dari segi uh, keperluan ataupun resources. Now, uh, kalau dia sangat banyak overlap, and then there, there will be macam heavy competition. Okay, bila ada heavy competition, one uh, according to uh, Gauss study, one will win and the other will lose. Okay, then when that one lose, one species lose, kita panggil sebagai uh, exclusion. Okay, uh, salah lah eh, dia punya ejaan. Okay. So, dia panggil sebagai competitive exclusion then. Okay. Now, uh, kat sini kita tengok other species A has a bigger niche and then it is more generalist and then species menghasilkan menyebabkan mungkin species E ni ada smaller niche. Alright. So, mungkin dia tak exclude totally tapi dia actually asingkan di mana E menjadi lebih generalist rather than being excluded dia menjadi general, uh, sorry, specialist. Uh, dia dia takut nak pergi tempat lain dah. Ah, kes itu je lah. And then A pun okay, tak takpelah dia timbang rasa and then you can stay here, I will not exclude you. Okay, but again uh, dalam konsep yang sama, itu dipanggil sebagai competitive exclusion. So hopefully daripada figure ini, then you can come up with your own um, apa nama tu, uh, sentence uh, untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan competitive uh, exclusion principle. Jadi saya dah beritahu bahawa ayat pendek dia adalah Two similar species cannot coexist uh, 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 to share the same resources. Right, ini adalah classic example. Ini adalah pada eksperimen yang Gauss buat um, di mana ada dua jenis ada, ataupun dua parasium, parasium uh, species yang dia grow, uh, first grow separately. Walaupun grafnya adalah dalam salah satu graf saja, tapi actually they grow orelia dan juga coreatum ni dalam separate dia lah. So, bila dia buat data, macam you all buat data kan, dia combinekanlah graph ni. So, parameter oralia ni actually dia punya um, density dia adalah lebih tinggi. Mungkin dia punya reproduction, apa reproductive capacity dia adalah lebih uh, tinggi. Uh, reproductive rate dia, number of anak yang dihasilkan lebih banyak. Berbanding dengan parameter codatum. Walaupun size dia lebih kecil. Now, but however, kalau dia, bila dia grow together, dia dapati bahawa Aurelia ni out-compete, kita panggil, out-compete. Uh, okay, mengalahkan atau menewaskan um, parameter kodatum. Okay. Um, so, kalau kita, kita lihat kat sini, daripada day 4 lagi, uh, walaupun dapat mula-mula, um, apa nama, parameter kodatum ni macam uh, grow stronger than uh, Aurelia. Okay, over time Aurelia mungkin dari segi dia segi punya reproduction dia, uh, lagi laju kan, so dia masukkan lebih banyak individu. Uh, jadi dia menguasai kebanyakan ruang dan juga makanan dan juga resources. So that what, that's what happen. Itu yang dia, um, si Goss ni uh, come up dengan idea atau principle uh, competitive exclusion. Untuk menerangkan fenomena kenapa dalam satu ekosistem tu tak ada similar species. Uh, okay, dia diterangkan oleh competitive exclusion principle. Now, then this is also another example of um, CEP. Okay. Um, each member of this community gets food in a very unique way. Okay, they did not overlap each other. Nampak, they did not overlap lah. 
Nanti saya akan beritahu actually dia mungkin overlap. Okay, although look similar, these uh, birds graze on a different and also specific feeding habit ataupun spot. Uh, D, itu ni namakan sebagai niche. Okay, they actually partition themselves in the ecosystem. Another example then that you can look at adalah barnacle um, di mana ada dua spesies sikit dalam gambar and then this is when um, ada dalam uh, stalator sahaja okay, dia boleh tu, hidup daripada um, uh, outside of the tidal area oh, sorry, in, the, in the, the whole lot of the tidal area tapi bila ada satu spesies lain datang okay, and then that species yang ni balanus uh, balanoides Okay, dapati dia out-compete um, apa, stalatus ni pada bahagian bawah. Okay, so this one um, mungkin grow stronger uh, dekat bahagian bawah as compared to uh, the one yang dekat atas ni lah, yang original ataupun native um, barnacle. Um, okay, so initially macam ni and then later yang ni tiba-tiba semi balanus uh, balanus uh, take over um, a major portion in the bottom part of the Um, niche. Alright. Um, again, ini adalah uh, contoh yang sama. Um, uh, 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 this is a different figure lah. Hanya untuk beritahu bahawa this is the mean spring tide high tide. What happens adalah um, warna biru ni adalah stalatus barnacles. Ya, yeah, sorry. Talamus uh, stalatus. Okay, ataupun kita panggil stalate barnacles. Okay, bila air um, ini apa nama bila spring tide and then um, semuanya kabut dengan air lah kan dia basically hidup dekat uh, kawasan tidal area lah ok ke ke kemudian kita ada barnacles yang lebih besar saiznya um, dia lebih uh, sensitif kepada desiccation kalau dia boleh je naik atas ni uh, tapi bila uh, air surut dia terexpose pula kepada udara ok ada desiccation jadi dia tak boleh uh, so yang ini lebih Um, apa sesuai untuk adapt dekat kawasan yang lebih expose ke udara bila air surut uh, tapi bila air ada air uh, these guys uh, iaitu apa nama tu um, semi balanus balanus lebih kuat uh, bila ada air So menyebabkan yang ini Kalau dah tahu kan spring tide tu mana uh, Maksudnya air, air pasang penuh And then uh, nip tide adalah air pasang pendek Pasang cetek Okay, uh, cuba tengok balik Apa itu uh, nip tide dengan uh, spring tide eh. Okay um, Now CEP adalah again Dia adalah central principle dalam understanding uh, some uh, Or many the ecological processes So, because they give rise to resource uh, partitioning, uh, distribution and abundance of species, they juga uh, actually explain mengenai evolution dan juga adaptive uh, radiation dan juga menerangkan mengenai community structure dan juga diversity. That's the, central, that's the central principle lah ataupun central understanding in uh, our understanding uh, of uh, ecology. Now, however, of course, there are scientists yang actually tak percaya. One of them adalah Hardin. Okay, dia, um, to him, um, what happens adalah um, it's not that adanya competitive um, exclusion. Um, tapi dia kata bahawa different species, walaupun dia similar, dia actually tidaklah excludekan dia ada species tu. Tapi sebenarnya, dia tidak share, mereka dua tu tidak share the same niche. Uh, sebab dia adalah dif dia mempunyai different ability actually untuk adapt to different condition to him it's not that the environment that control the species uh, menyebabkan uh, apa nama another species to act aggressively towards the other species tapi it's rather that species to sendiri uh, naturally mempunyai adaptation yang very specific okay So, uh, nampak similar tapi kalau you baca slow-slow uh, perlahan and then I think you will understand what I mean by this. Okay, now environmental conditions to him uh, change constantly. Uh, therefore, um, dia akan reverse the competitive advantages from one species to another. Uh, macam saya beritahu tadi, macam barnacles tu kan. 
Okay, bottom cross tu uh, yang besar tu dia duduk kat bawah because dia ada air. Kalau tak ada air, ha, mati dia kat situ. Okay, therefore yang kecil tu boleh hidup. Now, cuba kita bayangkan bahawa pula kalau satu hari dunia ni makin kering and then um, uh, pipe pasang yang besar sekalipun, ha, cetek saja tak, tak cover sampai the area yang uh, bottom cross besar tadi tu boleh hidup. So, of course yang bottom cross besar tu now dia, dia dah tak boleh uh, compete yang kecil tu yang kecil tu akan lebih bermahara jalela semula ha. dan begitu juga sebaliknya lah apabila air pasang surut uh, oh, sorry, uh, air pasang surut tu kedudukan yang lebih tinggi jadi yang ke, barnacles kecil dari tu dia akan tersingkir because yang besar ni dia memang sangat suka dengan air ok so maknanya bahawa um, interaksi di antara dua spesies yang coexist ni sebenarnya it depends on the keadaan. Okay, it depends on the keadaan. Uh, dia tidak muktamad. Maksudnya kalau spesies A pada hari ini dia boleh outcompete spesies B, boleh menewaskan spesies B tidak semestinya dia forever ditewaskan. Uh, maknanya mungkin spesies B in the future kalau keadaan mengizinkan dia boleh outcompete ataupun menewaskan spesies A dalam satu tempat yang sama. Alright, so that's what it means by harding. Uh, to him because in the environment dalam nature adalah heterogeneous. Heterogeneous maknanya tidak seragam. Mungkin dia bukan homogeneous. Uh, and in a way that allows species appearing to be very similar and coexist indefinitely. So actually to him, species actually can coexist. It's just that internally, the species itu dah mempunyai sweet uh, ataupun uh, karakteristik yang sesuai. Oh, so dia berlambat satu kawasan. Uh, now, looking back at this example, and then kita actually, kalau kita lihat kat sini, Um, similar species do do actually uh, share the same niche at some point. Uh, macam kita lihat kat sini kan. Tadi kita lihat um, dia uh, seolah ada separation. Tapi sebenarnya ada je overlap niche. Kat sini pun ada overlap niche. Okay. And then this one kita nampak macam um, uh, these birds nampak macam ada resource pass, partitioning and they are totally separated. Tapi actually dia of course dia overlap at some point. Kan. Okay. Now, um, to talk about that, uh, and then there's a book by Evelyn Hutchinson um, yang, um, okay, to ecology, the world of ecology, um, dia panggil sebagai groundbreaking principle lah. Um, dia propose uh, overlap niche ataupun dia kata bahawa similar species uh, can coexist. Well, basically macam yang uh, this guy Hardin beritahu tadi lah. Okay. Now, dikata bahawa environmental conditions including temperature, nutrient availability, turbulence dan sebagainya um, uh, dia berubah, sentiasa berubah. Ha, jadi dia punya interaksi di antara dua spesies ni pun akan berubah lah saya berkata tadi. Ha, hari ni A menang, mungkin besok B pula menang dan sebagainya. Competition in such a community does not go to completion ataupun dia tak completely uh, outcast ataupun completely exclude the other species these conditions actually are not stable at, at that moment. Okay, so this is um, the journal that he published in uh, to which um, the principle of overlap niche ni um, really popular. So yes, uh, similar species actually can coexist where the depth and bigger intensity of the competition uh, ini melambangkan competition lah maknanya ni adalah normal distribution normal distribution ni bermaksud population growth tu lah sebab dia kecil dan kemudian majoriti yang besar dan sebab dia kecil. So, um, there are some species atau individuals in the uh, population that actually mungkin dia uh, they overlap lah. Uh, kan? Uh, they can share, pergi juga ke tempat yang sama sebagainya. Because it's really hard dalam uh, natural environment untuk you partitionkan individual. Macam kita manusia boleh lah. Okay, you tak boleh cross Penang, tak boleh cross Perak, you are in Selangor. Contohnya dalam PKP ni kan. So, manusia tak bergerak lah. Tapi you cannot uh, arrange that for animals ataupun uh, orisma hidup, uh, kan? Sebab because they don't have the brain, um, if you want the block, you kena buat dinding dan sebagainya lah which is macam that's not make sense lah kan? So you cannot control the environment. Alright, so because of that, of course akan ada overlap di antara species, satu species dengan satu species lain dari segi penggunaan resources in that environment. Now, the depth or intensity of that competition Um, is a subject to research interest dalam ecology. Okay, kalau kita lihat di sini, individuals of species A affect resource ability uh, for other individuals dalam species A. 
berbanding dengan effect resource availability dalam spesies B because hanya a portion of them yang actually uh, kisah uh, care ataupun um, you know uh, go to the other side of the area uh, untuk share um, resources. Similarly, um, kita boleh kata bahawa keadaan badan spesies B, spesies B pun mungkin dia tak, you know, most of them actually dia compete sama mereka je, tapi mungkin some of them actually be, be keen nak try um, share the resources daripada species A. So, the difference between that <coughs> Uh, adalah sufficiently large and uh, competing species cannot um, uh, actually that that tells bahawa competi- competing species boleh actually coexist. Uh, they become completely excluded from the population. Now, um, tapi as competition ataupun interspecific competition ni eh, uh, uh, different species compete and then kita panggil sebagai interspecific competition becomes more intense there can be partitioning of resource use kalau dia completely dia tak excluded but they are still there but they akan ada different use uh, sorry um, they akan partitions of the resource kalau kita lihat tadi birds tadi dekat kawasan litoral that resource partitioning can result in niche kita patah balik the result resource can jadi niche so ada niche untuk species A ada niche untuk species B okay So species A initially, mungkin thousand-thousand of years ago, dia overlap dari segi penggunaan resources. Ataupun a few years ago, dia boleh share. Because mungkin species B adalah species baru, jadi dia share. But over time, um, species 1 ni macam tak sepuh hati dan sebagainya. Contohnya, species 2 ni terlalu agresif dan sebagainya. Okay, species 1 pun dia develop untuk hanya prefer certain things sahaja. Jadi prefer certain things sahaja, And then, uh, that menjadikan dia mungkin specialized dalam satu area um, atau resource use. Um, so, uh, they separated dari daripada species 2 and then kita boleh kata bahawa species 1 now has its own niche as opposed to having to share with uh, species B. So, species B pun atau species 2 pun ada dia punya niche sendiri. Now, let's talk about this resource partitioning. Resource partitioning adalah um, how species differ dari segi resource use. Now, similar species compete for limiting um, resources. Now, it's uh, the study to understand um, factors that control this distribution and juga abundance of organisms. Uh, by looking at the limits of interspecies competition among species that coexist. Now, um, since saya beritahu tadi, kalau dekat terrestrial environment, it's really um, easy untuk talk about different niche. Tapi dalam um, aquatic environment, because they are all in the same water, uh, jadi it's really hard untuk begitu orang mengenai niche in terms of space. But niche dalam aquatic environment, we can talk up in terms of the trophic use, uh, okay, ataupun trophic separation in aquatic ecosystem, which is more important in terms of resource partitioning. Uh, because uh, mungkin talapia dan juga ikan, um, ikan um, lampam actually nampak macam similar eh. Uh, dia boleh um, share resources. Uh, tapi dia actually mungkin use a different part of the water untuk makan ataupun dia ada different interest. Mungkin um, uh, lampam ni minat makan pada waktu uh, siang saja, tapi ikan telapia ni mungkin minat makan pada waktu malam saja contoh. Ataupun telapia makan throughout the day tapi lampam ni dia tak kisah dia mungkin diet perut dia kecil je. Jadi dia makan pada certain time saja. So dia ada uh, traffic separation dekat situ. Okay. Um, so that is uh, really hard to tell kalau kita first time pergi uh, ataupun kita tak pernah tahu mengenai uh, sejarah uh, satu species. Tapi kalau kita visit beberapa kali satu area dan kita um, pernah baca mengenai uh, dia punya ataupun kita tahu dia punya perut macam mana sebagainya of the species dan kita boleh agak bahawa walaupun dia berada dalam satu kawasan yang sama mungkin dia tak exclude the others uh, each other atau mungkin salah out each other. Mungkin dia ada traffic separation in the area. This is especially true kalau we talk about uh, invasive species. That's why some species ni, bila dia berada some, some uh, introduced species yang kita bawa daripada Amazon contohnya, berada dalam kawasan kita, kita nampak dia macam dia boleh integrate dengan local species. Well, tapi ada some species yang kita bawa dari Amazon, dia masuk dalam kita punya environment, dia hapuskan semua ikan yang ada. Ha, dia compete makan-makan sini. So, ikan yang ada tu pun macam excluded from the ecosystem. 
So this is kita apa kita cakap uh, penerangan yang boleh kita gunakan to explain why this actually happens. Uh, keadaan yang tidak konsisten begini. Because adanya traffic separation ataupun uh, resource uh, partitioning. Um, use of different uh, resource use. Resource partitioning can be measured as dietary uh, overlap. So kalau kita lihat kat sini, ini um, paksi X ni adalah pre um, diversity. Um, um, let's talk about the first uh, two uh, graphs here. As the pre uh, diversity increase, kalau kita lihat kat sini, and then didapati bahawa dietary overlap dia akan semakin berkurang. Okay. Similarly, kalau as the pre diversity increase, and then dietary overlap dia, uh, ni adalah dua eksperimen yang actually yang berbeza. Okay. Dia punya um, dietary overlap dia adalah Uh, berkurang. Uh, apa maksudnya kat sini? Uh, tapi kalau kita lihat kat sini ada uh, the black and also um, apa nama? Uh, white uh, circle kat sini. Okay. So um, as uh, the prey diversity increase and then uh, kita dapati bahawa uh, certain species hanya prefer um, um, apa nama? Uh, pada certain uh, diversity saja. Uh, okay. Mungkin ada species A yang dia hanya makan pada keadaan, pada uh, prey tertentu saja, tapi ada spesies yang actually makan uh, pada prey yang uh, lebih besar. Uh, okay. Prey lebih besar maksudnya lebih daripada mungkin uh, 10 spesies. Tapi kalau uh, diversity kat sini, let's say kita kata diversity, mungkin kita start dengan diversity 0.3, maksudnya mungkin ada 3 spesies of prey saja yang kita ada available in the area. Over time, kita mungkin ada um, 10 jenis spray yang kita boleh makan. Alright. Now, um, ketika uh, prey atau pembangsa dalam uh, dia punya uh, area tu ada tiga ekor ataupun tiga spesies saja. So, of course, um, pelbagai spesies akan compete pada untuk makan ketiga-tiga ni, uh, mangsa ni. Tapi kalau kita dapati bahawa apabila kita increasekan dia punya diversity of the prey, kita tambah lagi um, ikan seluang dalam tu contohnya. Uh, okay, kita tambah lagi ikan emas yang susah nak berenang tapi senang untuk dimakan contohnya. So, kita tambahkan lagi diversity dalam tu. So, of course, uh, ikan ada banyak pilihan lain. Uh, so, itu bermaksud kat situ dietary overlap pun dia dah berkurang. Uh, dia tak ada macam share the same makanan lagi dah. Because they have different um, resources now. Okay, so similarly kita boleh uh, terangkan mengenai surface spray lah. Ini adalah uh, derivation from the prey diversity here. Okay, so if prey diversity is low, kita boleh kata it is probable that there will be strong competition lah. Okay, saya tadi, kalau macam kita ada tiga jenis species yang kita boleh makan, and then of course kita akan compete. Competition akan semakin tinggi uh, because prey diversity is insufficient untuk allow uh, sympatric uh, consumer. Sympatric maksud uh, species yang evolve in the same area um, ataupun yang, yang similar lah to separate uh, consumers untuk specialize and juga segregate in prey use. So kalau kita lihat kat sini, ini adalah um, prey diversity. So apabila prey, hak prey kita banyak, dan apabila prey ada uh, tiga je kat sini contohnya. Tiga per tiga, individu maknanya tiga spesies saja. So, kita dapati bahawa um, resource partitioning ni uh, akan lebih uh, apa mudah berlaku because um, mungkin spesies yang A ikan ni, spesies B ikan ni dia makan certain thing saja, dia tak makan benda sama. Dia prefer, oh dia suka makan udang je. Dia suka makan sotong contohnya. Oh dia suka makan cekeri, makan udang dan sebagainya. Tapi dia tak suka makan sotong. Ha, contohnya. Okey tapi um, berbeza apabila kita punya prey ni sedikit saja, dan dia suka makan everything yang dia ada kawan pun suka makan. Alright. So ada competition. Berebut makanan. So you are badik lah berebut makanan kat rumah. Kalau mak you all uh, masak macam-macam, mungkin perebutan tu kurang berlaku. Ha, itu yang dimaksudkan dengan um, gambar rajah ini. Okay, now implication of understanding resource uh, partitioning. So daripada our understanding ni, kita actually boleh um, faham lah uh, effects of losing species on the functioning of the entire ecosystem. Okay, because kita tahu bahawa setiap ruang dalam uh, kita punya ecosystem tu ada je uh, species yang actually fulfill the Uh, niche, uh, okay, yang control the area, kita tak nampak until dia hilang, uh, right now, how juga aggregate ecological processes uh, can impact um, uh, species extinction 
So kalau kita lihat kat sini, ni adalah keadaan yang original state lah. Contohnya ini adalah uh, I think kat US punya um, um, apa nama? case study. Okay, so pada tahun 1850 and then they have um, you know a lot of, uh, they have diverse uh, species. Uh, kemudian adanya human alteration, ada manusia tambah dengan ikan baru contohnya. Uh, tambah masuk ikan pike which is a very great uh, pembangsa, predator. So, di makam-makam-makam and then uh, a few uh, prey species je yang left. Uh, kemudian, uh, kat sini ada okay, ada again, ada eutrophication. Uh, sebab ada certain species hilang, uh, species yang dulu dia makan plantain contohnya, itu paling easy untuk dia prey on, untuk paling senang dia makan. So, dia makan-makan, so, so those yang makan plantain tu hilang from the environment. What happens adalah, if the plantain, ikan pemakan plantain itu hilang, what happens adalah, of course, plantain akan menjadi banyak sangat. So, that akan lead to eutrophication in the area. Bila dia lead to eutrophication, dia akan encourage, um, you know, kehadiran um, species lain yang suka kepada plantain pula. Alright, and then other species pula hilang. Uh, because they don't like, you know, eutrophic area, so they move to migrate ke tempat lain. Okay. And then when that happens, oh, kemudian ada makan, dia makan, 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 of course, plantain akan semakin berkurang balik. Alright, then um, dia menyebabkan keadaan yang sangat senang untuk invasive species uh, untuk masuk the area. Because the area is vulnerable dah already. Okay, it takes mungkin thousand of years untuk return to the same um, apa nama, condition uh, kalau kita tak ada interference. Kalau tak ada interference pun bagus juga. Uh, biar di, di biar nature to actually um, Uh, heal itself. But anyway, itu kita nak beritahu bahawa kesan uh, kepada uh, adanya satu spesies dan kehilangan satu spesies apa yang berlaku to the environment. Um, kita boleh katakan bahawa um, ini adalah condition di mana dua spesies yang overlap. Okay, so two species can coexist yeah, using the same niche. Uh, dia boleh overlap if they are similar. But the overlap area ni where interspecies competition occurs lah. This is Uh, the area where inter-specific competition. Kalau dalam uh, dalam uh, curve ni, single curve ni, alright, ini adalah intra-specific. Yeah. Okay, persaingan di antara individu dalam satu spesies yang sama. Actually, persaingan dalam individu dalam satu spesies yang sama lebih kuat. Okay, berbanding dengan persaingan dengan different species. Because they have involved untuk uh, avoid the other species sebenarnya. So, but at the same time, intraspecific intra um, occurs in the population. So, ini adalah graph menunjukkan prey pada ataupun food uh, prey size uh, pada um, apa nama mm, prey size lah. Okay, and then juga uh, y adalah number of individuals. Di mana mungkin species A, they actually uh, most of them prefer uh, small uh, prey ataupun small food size. And then B mungkin dia prefer lebih besar. Tapi at that point of time, mungkin dia masih, masih lagi share. Okay, tapi because ada strong um, apa nama, interspecific competition, what happens adalah, okay, dia akan ada reduce lah uh, overlap. Okay, so because yang those individual yang suka sangat nak share, share, share ni, dia akan liter remove from the area. Uh, so no longer ramai yang berminat untuk share. So what happens adalah graph ni akan uh, kita lihat, kita, kalau kita boleh plotkan secara graph, and then dia, dia punya normal curve tu akan jadi sep, slightly separated okay, di mana species A mungkin prefer hanya uh, most of them akan prefer kepada uh, small food size atau prey size uh, uh, berbanding dengan uh, species B over time also that separation akan menghasilkan total separation yang kita panggil sebagai resource, resource partition jadi lah di mana species A mungkin dia specialize untuk makan uh, uh, food ataupun prey size A saja, uh, small saja berbanding dengan uh, spesies B. Okay, so now a uh, resource use specialization and also generalization in a community. Now at the community level, there are species uh, yang actually um, ada greater range of resource use and even niche than the others. Uh, okay, tadi kita lihat dia macam balance kan antara spesies A dan spesies B, balance. Tapi sebenarnya dalam dalam uh, apa yang sekarang dalam real situation, there are species yang actually dia mempunyai um, range dia yang lebih besar daripada dengan species yang lain. Now the ones that use diverse resources kita panggil sebagai generalist species. Macam ni kan, mereka tu lebih besar. So maknanya range of dia punya uh, need tu lebih besar. 
So if you can draw niche ataupun the one habitat tu sebagai satu graph um, oxy x dan kita boleh lukis bahawa generalist ni actually mempunyai uh, lebar dia yang lebih besar berbanding dengan spesies-spesies lain. Contohnya those species yang lebih kecil kita dekat ni punya curve tu kita panggil sebagai specialist one. Ini punya niche tu sikit tu je. Uh, resources dia terhad kepada beberapa species prey saja. Nah, tapi generalist ni mungkin dia boleh hidup dekat pelbagai kawasan dan dia boleh makan macam-macam. Okay. Um, alright, so kita tahu generalist dan juga specialist. Okay, basically generalist dan species adalah dibezakan melalui dia punya resource use. Untuk generalist species, dia makan banyak macam benda and specialist makan sedikit benda saja. Now, specialist and generalist uh, species have different distribution of fitness ataupun survival rate. Kita cakap awal tadi, upon different environments. Dia punya niche width dan juga reaction norm. Nah, kalau kita lihat kat sini, um, specialist ni dalam satu kawasan tu mungkin makan, you know, very limited. So, it's very specialized. Um, berbanding dengan generalist species. Very generalized. Boleh makan banyak benda. Semua tempat dia, dia ada. Nah, so, ni adalah secuba condition kita untuk kita explain kenapa setengah species boleh survive. In a very huge environment. Uh, especially ikan uh, invasive lah, ikan yang bukan asal from here from in one uh, native uh, to one uh, specific area so kalau kita boleh plotkan dia punya environmental gradient dia um, generalist would have uh, macam kaki lebar yang lebih besar dari segi curve dia dan berbanding dengan um, special species um, tapi kalau because of dia punya tu besar jadi dia punya fitness tu lebih rendah lah maknanya kebolehan dia untuk survive tu adalah lebih rendah. Nah, because dia terdedah dengan banyak uh, faktor lain yang boleh mempengaruhi dia punya fitness kan? berbanding dengan specialized. So fitness dia mungkin dia lebih spesifik tak tahu nak kacau dia sangat. So dia punya chance untuk dia survive is more. Uh, it's a lot more than dia ada uh, species. Uh, ni adalah reaction norm sama juga kalau kita letakkan um, specialist dengan generalist in one area kita dapati bahawa mungkin uh, specialist ni just thrive uh, in environment one berbanding, better berbanding dengan generalist. Tapi kalau kita bawa juga species, specialist dan generalist ni dalam environment tu atau kita lihat generalist dan juga specialist species, the same generalist dan juga um, specialist species dalam uh, pada environment yang lain, mungkin kita dapati bahawa dia punya fitness atau mereka boleh um, survive dia tu, boleh hidupan dia tu adalah lebih kurang je. Oh mungkin kalau kita masuk ke tempat lain, oh, mungkin lebih rendah uh, untuk specialist ni. So, um, that explains uh, bagaimana dia hidup lah and then it depends on the environment. Now, uh, let's take a look at uh, an illustration of tropic, um, traffic uh, specialization and juga generalization oleh Kehi Lane in uh, 2011. Um, dalam graph ni, kita, dah, kita boleh tengok kat sini, nampak dia similar uh, tapi they are of different species. Um, dia um, dalam kajian yang dibuat oleh these guys or these authors uh, dia tengok ecological gradient of the gill um, reka gill reka moth lah um, dia tahu macam ada insang ada gills dan gills tu dia ada macam slightly something yang tajam eh, uh, on the uh, blade of on the white blade of the um, the uh, gills tu okay that holds the gills of gill filament tu orang putih tu, tulang tu kan ada terajam gigit, so tu panggil gil rakes. Now, um, uh, kalau kat sini kita tahu SSR, LSR, DR ni bermaksud SSR ni adalah small sparsely rakes, maknanya tulang ni kecil tapi dia jarak jarak. Alright, itu adalah ikan yang kita boleh katakan sebagai specialist. Okay, and then dia makan dekat kawasan bentos, kawasan bawah saja. Uh, alright. So, mungkin dia makan benda yang besar, jadi dia perlukan jurekas yang jarang-jarang, kecil dan jarang. So, that tulang-tulang yang dia makan tu mungkin boleh senang dikeluarkan melalui insang. Uh, Opa kelem dia. Kemudian kita ada LSR, large, uh, sparsely um, record. Uh, maknanya dia lebih besar, uh, dia punya record tu, tulang-tulang duri dia, tapi dia masih lagi berjarak. Okay, um, so dia adalah generalist. Mungkin dia boleh hidup dekat kawasan yang bentas, ada kawasan dasar kan juga boleh hidup kat kawasan yang terbuka uh, near the surface area ok, so LSR dan kemudian kita ada densely record uh, densely record maknanya tulang ke ke kecil tak mungkin tak tajam ataupun mungkin uh, panjang atau mungkin pendek so those um, ok uh, adalah specialized ataupun specialist species alright 
Now, um, the normal distribution is here, illustrate a uh, niche with the lah. Okay, and then lowest arrow lah kat sini, uh, indicates, kat sini indicates increasing morphological specialization towards zoo time time. All right. So, um, untuk generalis dan juga specialist species, um, ini adalah dia punya definition. Ini dia punya perbandingan dia lah. Uh, environmental condition. Uh, and then dia punya diet juga, dia eat variety of food. And then dia ada limited diet untuk specialist fish atau specialist species. Dan dia punya habitat dia, dia ada berbagai habitat dan sebagainya lah. Alright. Number of general species ni semakin meningkat, increases. Uh, tapi specialist ni semakin kurang. Mungkin uh, habitat loss dan sebagainya uh, menyebabkan uh, species, species ni susah nak hidup lah sebab dia tak, tak fleksibel sangat sebab hanya nak satu benda je Okay, so kalau kita lihat kat sini general species ni macam kebanyakan uh, invasive species tu uh, dia adalah generalist kan dia boleh survive macam-macam tempat uh, dan kalau kita tengok kat sini species ni adalah kebanyakan native species pada satu area uh, that's why dia boleh survive dengan berbagai species Uh, because dia dah fix and dia ada resource uh, partitioning dia sendiri tapi bila uh, adanya masuk ni invasive species and then that can compete dengan these guys specialist right of which they have limited diet li very limited everything limited uh, okay ni adalah contoh-contoh species yang uh, bukan ikan eh yang generalist dan juga um, specialist Kat sini kita nampak bandar kan, dia makan buluh saja, pucuk buluh saja dan sebagainya, very specialist. Okay, so tadi kita sebut mengenai invasive species a lot. Uh, now, um, saya dalam uh, lecture ni, saya dedahkan you all pada um, uh, invasion hypothesis. Okay, uh, invasion hypothesis ni dia ada banyak sangat dia punya hypothesis, I think ada 20 lebih um, hypothesis. Okay. Uh, tapi kita nak highlightkan aja dalam buku empat saja untuk dalam kelas kita yang popular. Yang pertama adalah enemy release hypothesis. Uh, enemy release hypothesis uh, predicts that a species akan jadi successful in a new habitat when its former enemies, uh, macam contohnya penyakit, uh, parasite dan sebagainya are not present. Maknanya kalau ikan, let's say, um, no, 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 uh, peacock bass. Uh, peacock bass ni dulu dekat kawasan original dia Mungkin dia macam sama tara je bilangan nombor of individual dekat, dekat Amazon kan lah. Tapi masa dekat Malaysia, oh macam-macam. Sepsepah ada contohnya. So mungkin uh, dalam sini, uh, apa nama, hypothesis ni adalah dia actually tak ada penyakit yang pernah diserang masa di Amazon. Bila sampai kat Malaysia, penyakit dia tak ada dah. Contohnya. Jadi dia boleh survive dengan lebih baik. Uh, mungkin kat Amazon, kat Amazon tu, uh, one of the factors yang limitkan dia punya production atau pre-production adalah penyakit. Tapi sampai kat sini, oh penyakit dah tak bawa lah. Dia hanya bawa individu saja contohnya. So that is the hypothesis yang menyebabkan sesetengah uh, species ni survive dan berjaya untuk survive dalam satu new environment yang baru dan menjadi uh, sangat invasive. Uh, this is a, a, a proposed explanation for the dominance of exotic species um, but enemy release may be weaker when an exotic species is most uh, or is more closely related to native species in their introduced range. Making them more likely to share herbivores or pathogens. Uh, okay, not really actually. Um, ada setengah tu, dia ayat dia kat sini pun maksud kalau peacock bass tu ada mempunyai species yang setara dengan dia dalam sungai tu, mungkin, mungkin dia kata bahawa um, peacock bass tu susah nak sebar lah because uh, ada lebih otai daripada dia. Uh, Atau otai tu adalah bentuknya semua orang sama. Uh, ya, mungkin juga. Uh, tapi mungkin juga dia boleh bawa the same uh, pathogen atau penyakit dan boleh menyerang pula uh, native species tersebut. Uh, okay. Uh, tapi dengan kita faham bahawa uh, adanya enemy release hypothesis ni, kita boleh perkenalkan suitable um, apa, biological control programs. Uh, right? So kat sini kalau kita lihat, um, ini adalah sumber daripada uh, Sarah Beef uh, 2017 ni penyakit dekat gut dia. Ya. Uh, ada pelbagai penyakit. Uh, okay. And then apabila dia masuk dekat environment baru, so mungkin penyakit setengah penyakit tu dia hilang. Uh, kan? And then tapi setengah penyakit mungkin dia bawa bersama. So apabila yang hilang tu kat sini, uh, right? So and then kemudian um, apabila dia transfer ke sini, kemudian yang lama tu masih lagi ada. 
uh, dia boleh transfer yang lama ada tu kepada spesies lain uh, dekat new environment and then at the same time dia pula terima penyakit baru daripada the new environment uh, ok so kita nak bagi tahu bahawa uh, ini adalah part of the uh, apa nama study of uh, uh, enemy release hypothesis uh, bahawa mungkin dia tidak bawa penyakit mungkin apabila sampai dia sebarkan penyakit uh, yang dia terbawa sekali tu uh, ok and then at the same time dia pun boleh terima penyakit baru alright so, um, kemudian kita ada uh, hypothesis yang kedua yang popular juga mengenai invasive species how species uh, boleh jadi invasive dalam satu kawasan uh, invasive ni bermaksud uh, species luar yang tak berada dalam satu original ini dalam satu kawasan tersebut ni kita bawa masuk that memang sebagai introduced species tapi kalau dia mula menjadi ganas dan menjadi dominan dan kita bagi sebagai invasive species um, tadi kita tahu bahawa ia ini disebab keganasan dia kehebatan dia ketika itu adalah disebabkan oleh enemy release tak ada penyakit yang boleh actually uh, yang dia bawa bersama dan yang boleh serang dia ketika ini uh, kalau kat dulu mungkin dia boleh serang ke tempat lain, tempat asal dia salah satu hypothesis yang orang bawa untuk terangkan kenapa setengah spesies ni strive better dekat uh, dia dalam dia punya introduced range adalah biotic resistant hypothesis uh, untuk environment yang mempunyai uh, diversity yang sangat tinggi kemungkinan uh, invasive species ni untuk menjadi invasive um, dia adalah lebih rendah berbanding dengan kawasan yang mempunyai diversity yang rendah diversity rendah maknanya tidak ada banyak pengguna dalam salah satu niche tu jadi introduced species ni ataupun invasive species ni lebih mudah untuk jadi invasive uh, dia tak ada soldiers yang menghadang daripada untuk jadi invasive Ha, begitulah maksud dengan biotic resistance hypothesis. Kemudian kita ada propagule uh, pressure hypothesis di mana high propagule pressure is cause for invasion success. Ha, semakin tinggi ataupun semakin tinggi number of propagules bermaksud semakin tinggi kebolehan dia menghasilkan anak semakin tinggi keupayaan dia untuk invade uh, salah satu kawasan. Kemudian kita ada 10 rules uh, hypothesis uh, dalam hypothesis ini dia mengatakan bahawa those yang survive dalam new environment maknanya kita bawa um, peacock bass bawa dekat Malaysia sebagai contoh daripada seribu yang dibawa tu mungkin yang survive ni hanyalah 10% sahaja itu 100 ekor uh, sahaja contohnya uh, kita kita masukkan dengan 10 rules ok, probably 10 species will successfully take consecutive steps of the next invasion process daripada 100 tersebut mungkin 10 of that akan dia lepaskan uh, into the wild Kemudian, kemudian 10% lagi of those introduced species will be able uh, untuk establish uh, mungkin daripada 1000 tadi dan 100 terlepas daripada 100 terlepas yang pesan kan terlepas yang mungkin yang boleh survive ke tempat tu dan boleh um, bertelur dan sebagainya uh, mungkin uh, dekat kawasan A hanya jantan saja mungkin kawasan B ada uh, betina saja tak boleh nak buat apa tapi mungkin kawasan C ada jantan dengan betina terlepas kat situ uh, so dia boleh reproduce so mungkin tak pesan saja reproduce and then still uh, dia boleh establish a population ok um, and then build those yang boleh establish kemudian mungkin dia spread uh, berebak ya berebak-berebak uh, itu adalah teori untuk menerangkan bagaimana satu species ni dia belum menjadi invasive so ada empat, pertama animal release hypothesis, yang kedua adalah biotic resistance hypothesis yang ketiga adalah propagule uh, pressure the number of individuals yang dihasilkan uh, oleh invasive species dan yang keempat adalah tendrils Apa uh, ini adalah nombor yang saya cakap adalah ada 1000 yang turun kepada 100 yang turun kepada 10 mungkin turun kepada 1 kemudian ok so invasion process um, so invasion process basically dia ada stage tertentu lah pertama of course ada introduction phase yang kedua dia ada establishment ataupun spread phase ok uh, kalau kita lihat daripada graph ini ini adalah over time lah of course over time kalau kita, lihat, kita boleh plotkan dia Semasa interaction phase ni, of course, dia punya growth dia um, a little bit slow lah sebab dia nak born and introduce, right? So, once dia dah boleh overcome the biotic and also abiotic factors and then dia boleh come, uh, dia boleh selamatkan diri dia daripada being eaten by the predators dan sebagainya dia boleh reproduce then uh, bermaksud dia boleh establish bila dia est boleh reproduce, bermaksud dia telah meningkatkan um, uh, population size dia, betul tak? So, bila dia meningkatkan population size dia and then kita panggil saya sebagai uh, establish phase ok now daripada situ dia akan grow grow biasanya kalau dia kalau for kita follow propagule pressure ni number of in, uh, invasive species ni dia punya number anak yang dihasilkan akan tinggi juga 
So dia akan menyebabkan uh, exponential growth phase. Okay, kemudian sampai lah invasion peak. Kemudian dia tak, mungkin tak, tak boleh sustain. Banyak mangsa yang dia dah makan dan sebagainya. Okay, menyebabkan um, dia bersaing sama individu pula menjadi cannibalism dan sebagainya. And then reduce balik the punya population size. And then dia maintain around this, population size dia uh, maintain around this numbers. Uh, contoh yang baik yang kita boleh tengok kat sini adalah uh, ikan sakemaf tu kan. Uh, ikan bandar raya yang kat KL tu kan macam dekat sungai gombak dan sebagainya. Kalau you pergi kat sana, kebanyakan ikan semua adalah, kebanyakan sungai adalah ikan invasif saja, Ataupun ikan ini yang bukan berasal daripada situ. Um, especially kalau you nak tengok dia akan ada ikan um, bandar raya tu lah. Uh, dia makan sebesar-sebi. Um, so that kalau kita perhatikan, saya tak pastilah. Mungkin in the future, perhatikan um, dia masih lagi belum padat lah dekat, dekat sungai itu tapi cuma dia masih banyak. But I would suspect that over time, bila dah resources semakin hilang, of course dia hidup tak longkang kan. Dan sungai pun tak buat the diversity dekat sungai Kelang tu. Okay, so resource semua dah berkurang. So I think over time, dia akan jadi begini lah, dia punya population growth. Uh, okay, tapi still tinggi. Uh, how to get rid of this species, I think it's really hard. It's better ada something daripada rather than ada nothing. Uh, kalau kita removekan dia, kita nak letak ikan apa? Right? So, I think um, sebab dia dah terlalu kelewat untuk kita buat pencegahan. Kalau kita buat pencegahan adalah jangan bagi satu ekor pun datang kat situ. To begin with. Uh, however, sekarang dah kesedaran dah terlalu lambat, dah kebulalan dan uh, damage has been done. Uh, cannot do anything. Let them, let them hilang, hidup di situ je lah. You cannot take them out of the system. Terus kalau tak, lagi tak ada orang nak makan rumpur dan sebagainya dekat sungai itu kan. Okay, so ecosystem pun terganggu juga. Uh, dia mesti ada something um, yang, yang actually uh, boleh hidup eh. Uh, yang yang boleh uh, hidup dekat environment tersebut. Tak boleh biarkan kosong saja. Oh. So, itu saja untuk hari ini. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Uh, um, dengar dengan clear soalan saya tadi. Eh, soalan saya. Saya punya lecture tadi. Hmm, saya ada soalan, Doktor. Ya, yeah, teruskan. Uh, dekat awal-awal tadi, Doktor dah cakap two similar species cannot coexist in same resources. Okay. Dekat akhir-akhir tu ada slide tu, two species can coexist using same niche. Mm -hmm overlap even if they are similar meaning right. that hmm. uh, two species tu can coexist Betul. in same niche Betul. but in a different resources yes they use different resources oh, okay okay so Sorry. kenapa dia nampak macam contradict kan each other sebab early development early observation of ecology ni dilakukan oleh orang pada tahun 18 tahun 1800 tahun lalu um, Um, ketika itu dia punya observation macam saya beritahu lah, macam saya beritahu, bagi tahu tadi adalah terhad so dia hanya lihat kepada satu aspek saja. dan dia ingat uh, apa yang berlaku di depan mata dia tu adalah it's a result of uh, one species dia outcompete the other uh, ataupun meng menghapuskan lain so that's why saya kata bahawa uh, two species cannot coexist. so this guy yang propose that idea pun buat lah eksperimen untuk buktikan dia punya Um, teori tadi. Okay. So, jangan menggunakan um, paramecium and then terbuktilah. However, scientists berikut pada tahun-tahun berikutnya mengatakan bahawa it's not really that what's happening in the environment, dia kata. It's not really true competitive exclusion principle. Walaupun that's a central uh, idea of ecology, dia kata. Uh, tapi sebenarnya what happens is that actually species sebenarnya dia share je. Uh, cuma dia tidak macam outcompete. Dia mungkin share tapi pada uh, kawasan yang sangat spesifik, pada makanan yang sangat spesifik. Uh, maknanya spesies A dia makan spesifik, spesies B dia makan spesifik makanan dan dia actually kalau overlap pun sedikit saja. Faham ya maksud saya? It's the reverse of competitive exclusion principle. Kalau um, competitive exclusion principle dia kata two species can coexist. Tapi saintis kemudian kata bahawa actually two species can coexist. Two similar species can actually coexist. 
what happened dia kata adalah that two species the can coexist sebenarnya dia menggunakan different resources uh, yang sangat specific to them uh, it's not that because as a result of they are being excluded it's the result of they use different resources nah faham ke saya faham wow. thank you right. doctor ya yeah. Soalan lain? So, saya tak bawakan satu teori dan kita gunakan teori, pegang teori, satu teori sahaja. Okay, saya bawakan evolusi of the theory over time. Kalau kita tengok kita punya syllabus ni, dia berpegang kepada satu perkara saja. Saya nak beritahu bahawa satu perkara itu tidak, tidaklah finite. Maksudnya tidaklah stay there forever because over time, scientists ada uh, penemuan baru, betul tak? Uh, data baru. Bila ada data baru, of course, prinsip yang lama tu mungkin kita dah oh, overall. Tak boleh pakai dah, dia kata. Uh, kita improve dengan cara yang baru ataupun melalui observation yang baru. Uh, so, itu adalah penekanan yang saya nak beritahu dalam kelas ni. Bahawa um, RK selection theory tu mungkin dah absolute. Maksudnya dah tak boleh pakai lagi. You kena cakap mengenai life history traits pula. Uh, because RK tu kalau kita tengok dekat kita punya eksperimen last week dia baru-baru bah tak? Fisis A kita expect dia makan and then dia ada grow-grow begini-gini and tapi sebenarnya kalau kita bagi makan lain condition berbeza lain pula dia punya boleh jadi J pula ha, tak semua jadi sigma dan sebagainya faham ya maksud saya? so kita ada proof uh, pembukti yang baru so yang itu perlu evolusi tu perlu kita tahu lah ha, ok ha, kita perlu tahu dan kita perlu we have to understand that ha. Sebab tu dia macam nampak contradicting. The reason bukannya saya yang silap. Uh, it's, the real, it's the evolution of the Elmo. Uh, the Elmo tu dia evolve juga. Uh, okay. Dulu macam ni. Oh sekarang orang faham begini pula. Uh, alright. Okay, ada question? Ya. Yeah. Okay, saya ada question. Uh, yang... Kalau niche tu kalau white, kenapa dia punya survive okay. rate Saya dah beritahu tadi, kalau dia punya niche tu besar, so dia tak ada specialization pada sesuatu keperluan ataupun resources dia. Contohnya kalau macam species A, dia boleh hidup dekat kawasan masin dan juga dia boleh hidup dekat kawasan yang tawar. Itu kita panggil sebagai white, betul tak? Kan? White kan? Dia punya resources white. Ha, tapi ada species yang boleh hidup dekat tawar saja, ada species yang boleh hidup dekat masin saja. So resource dia very Nero, kan? Terak. So, survival rate dekat sini bahawa kalau dia boleh survive pada different condition tu dia tak ada specialization dia tak ada specialization untuk menjaga anak dia tak ada specialization specialization towards uh, certain habitat because bila tak ada specialization jadi orang boleh invade dia dengan mudah kalau ada species yang dia boleh uh, specialize in one area orang takut nak masuk kawasan dia contohnya begitu jadi bila orang tak nak masuk dia, tak orang kacau, survival rate akan lebih, jadi lebih tinggi. Ha, kalau ada generalist ni, so because banyak orang kacau dia, survival rate akan jadi rendah lah. Ha, because banyak orang boleh join-join dia. Faham kan maksud saya? Alright. So that, that's what it means by survival rate akan jadi rendah. Bila dia punya uh, area tu menjadi besar, survival rate akan jadi rendah. Okay. Good questions. Uh, ada soalan lain? Tak ada? Okay, kalau tak ada, I think you all ada. Semua orang ada hari ni. Alright, saya tak perlu ambil panggil nama sama seorang sebab semua orang ada. Okay, so untuk first test, saya ulang semula. Hmm, um, kita akan buat pada hari Jumaat. Saya akan open quiz pada pukul 8 malam. Uh, sorry, 8 suku. Uh, saya tahu you all terawih tapi saya tak, tak nak buat lebih lewat daripada tu sebab tak kalau lewat tu you all mengantuk nak menjawab macam mana kan saya nak buat lewat tu malam sebab waktu siang you all mungkin lapar jadi semangat nak menjawab tak ada jadi lebih baik kita boleh buat selepas waktu berbuka puasa selepas maghrib ok jadi tak terkejar-kejar juga so you punya terawih dan isyak tu boleh lah buat later ok ok tak ada bangkangan dari segi masa dan juga hari
Tak ada eh? Okey, topik yang kita akan cover adalah sehingga minggu lepas iaitu uh, population growth uh, daripada yang saya start sampai population growth. So basically ada tiga um, slide yang boleh refer untuk first test ni. Yang pertama adalah video. Dan yang kedua adalah uh, abiotic and abiotic factors punya slide. Yang ketiga adalah population growth punya slide. So untuk population growth, bagi yang baru join, saya ada tambah slide kat situ. And then slide tu ada different colors. And then you boleh tengok lah. So yang different colors tu itulah adalah tambahan slide. Okay, tak banyak. Untuk area esok, kita akan cuba uh, kalau um, kita sempat dan kita akan cuba buat uh, latihan calculation dengan menggunakan formula uh, exponential growth. Alright? Dan juga um, logistic growth. Okay. InsyaAllah kalau sempat kita akan buat tu because kita akan masukkan dua soalan yang berkaitan dengan calculation. Right? Dalam quiz. Oh, sorry. Dalam test. First test. Okay. Uh, besok amali seperti biasa. Kemudian untuk soalan test ni, kita ada lebih kurang 27 soalan. Kita betul tadi awal-awal. Bagi yang baru join, ada 27, lebih kurang 27 soalan. Lebih kurang ya. Eh. Maksudnya saya tak pandang lagi. Bergantung pada keadaan esok. Uh, bagaimana kita sempat tak kita nak buat calculation dan sebagainya. Daripada 27 soalan ini, ada lebih kurang 6 atau hingga 7 soalan adalah true or false. Ada uh, 2 soalan uh, short essays yang hanya memerlukan um, your opinion um, dan uh, remaining ni adalah multiple choice questions ok soalan um, perlu jawab dalam masa satu jam dan masa waktu test adalah lapan suku hingga lapan setengah sorry lapan suku hingga sembilan setengah so kita ada lima belas minit leeway kat situ lah ok tapi masa menjawab hanya enam puluh minit ataupun sejam sahaja Okey, ada soalan. Kalau you tak dapat buat test, you kena buktikan yang you ada masalah dari segi internet connection dan sebagainya. Okey. Alright, kalau tak ada soalan, I think itu saja untuk hari ini. So, jumpa esok untuk Amali. Alright. Uh, dok. Oh, ya. Yeah. Teruskan. Hmm. Uh, berkenaan report uh, eksperimen tu bila tak uh, eksperimen punya report and then saya akan beritahu bila akan hantar lah so uh, I think for now